Welcome back. You're watching News Night, and tonight we are focusing on Sapka budget because, after all, the budget that was presented today in Parliament by Union Finance Minister Arun Jaitley was a budget that was meant for all of us and a budget that was for development, for uh, the rural sector, for agriculture, for uh, employment, as well as for the poor and middle class. And uh, we are now joined by Shakti Das, Secretary Economic Affairs, and Hasmok Adia, Secretary Revenue. Uh, Mr. Das, uh, welcome uh, to DD News. Was there a debate within uh, the finance ministry over whether to stick to this uh, target that was announced earlier of 3.5% of uh, GDP for fiscal deficit uh, for the next financial year or whether to stagger it uh, out? And uh, if there was a debate, uh, how did one side win, the side uh, which was in favor of fiscal discipline? There was, uh, if you recollect, uh, over the last one month or so, there has been considerable amount of debate in the public space as well as within the government. There are two schools of opinion, there are two schools of thought. But eventually, I think the solution which the finance minister has found is a judicious balance between the two. He has adhered to the path of fiscal consolidation, maintaining the fiscal deficit target of 3.5%. And at the same time, wherever the sectors which required additional expenditure to be provided, rural infrastructure, roads, railways, agriculture, irrigation, all those sectors today which require additional funding, he has also made adequate uh, provisions available there. Coming to the fiscal deficit target, we must remember why a fiscal deficit target is important. I want to yes. tell your viewers why a fiscal deficit target is important. Now, fiscal deficit basically means the difference between your income and expenditure. Your expenditure is more, so how do you finance that? So you have to borrow from the market. When you borrow from the market, you have to repay that loan with interest. So you must borrow as much as you can repay. You should not borrow more than what you can repay, then you know the government will enter into a fiscal crisis. Mm -hmm. So therefore, fiscal <laughs> deficit is very important because your debt sustainability, how much you can borrow so that you can repay, that is very important. And uh, after considerable amount of discussion, when we matched the numbers, and there was also general agreement that uh, after having made a commitment just about a year ago, the commitment has to be adhered to the finance minister or the government should not be shifting the goalpost uh, every year. And uh, when there is a commitment made in the budget, the finance minister, you know, ideally should adhere to that. And we found that the numbers permitted us to adhere to that. Mm -hmm. uh, but at the same time, interestingly, Mr. Das, um, now uh, there is contemplation within the government over whether there should be a range for fiscal deficit and not just a number. Is it because of uh, the kind of uh, global headwinds that we are seeing uh, in the midst of which uh, we are trying to grow at, again, the fastest pace uh, among the major economies? You see, during the course of discussion, I mean, there was a general agreement that uh, fiscal, uh, you know, the FRBM law has helped both state and central governments to make significant gains. There has been fiscal consolidation, there has been fiscal prudence, there has been very efficient fiscal management by many states and also by the central government. The FRBM law is already under implementation over the last 10 years. So the time has come for us to review the working of the FRBM law. Secondly, Today, volatility, uncertainty, all these things have become the new normal, the new norm of global economy. So when we live in such a dynamic world, in a world which has become so volatile, we should, should the fiscal deficit be a fixed number of 3%, why can't it be a range of, let's say, 2.75% to 3.25%. If it's a good year, the government has got enough revenues, economic growth is very good, the government should target 2.75. Whereas if it's a difficult year, the government can look at 3.1 or 3.2. But at the same time, I would like to clarify that no view has been taken about the range. This is a suggestion which has it's come. It's being considered. It is a suggestion which has come. And instead of government looking at it itself, because eventually the government will take the final decision. So it was considered that instead of government itself taking a decision, so more to on its own, it's better to get expert advice from outside so that then government can consider the issue in depth and take a final decision. Omar Sahib, Hasmukh Adiya Sahib bhi hai, Sachiwa Rajas, Shukriya Hasmukh Sahib. Hasmukh Ji, kul milakar agar kahein to tax reforms ki is desh ko bhoat zaroorat thi. 
बार बार इस बात को हो रहा था और बजट से उम्मीद काफ़ी थी आपको लगता है किस हद तक कितना टैक्स रिफॉर्म्स के अगर फील्ड की बात करें किस हद तक सरकार इस बजट में आगे बढ़ी है कैसे आप देखेंगे देखिए टैक्स रिफॉर्म के दो पहलू होते हैं एक होता है कि टैक्स रेट की हम जो पॉलिसी बनाते हैं उसका रिफॉर्म और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म होता है वो होता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का रिफॉर्म जिस तरह से हम टैक्स को लगाए उसके साथ साथ जो हेरेसमेंट इन्वॉल्व है लोगों की उसमें किस हद तक हम सुविधा दे पाए इस बजट में हमने दोनों पहलुओं को एड्रेस किया है खास करके जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जो लिटिगेशन जो सबसे बड़ी बेन है हमारी तो वो लिटिगेशन के ऊपर हमने एक बहुत एक्सटेंसिव स्कीम बनाया है और हमें उम्मीद है कि ये जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम हमने बनाया है उसका फ़ायदा बहुत लोगों को पहुँचेगा एंड काफ़ी लोग जो कि बरसों से केस लड़ते आ रहे हैं अपने इनकम टैक्स के और बाकी टैक्सीज के वो सबको एक बड़ा रिलीफ मिलेगा तो आपको लगता है कि ये एक बड़ी चीज़ है जो लिटिगेशन खत्म करने के लिए एक अच्छा आपने एक कदम उठाया इसमें जब टैक्स की बात करते हैं तो ईपीएफ में टैक्स चेंज एक मुद्दा आया इसमें और खास करके उसको लेकर जो 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 छोटी बचत वाले लोग हैं जिनका कम आय वाले उनको थोड़ी सी जरूर चिंता है कि क्या उनको भी इससे फर्क पड़ेगा क्या देखिए हमने एन जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए प्राथमिक रूप से था वो एन बना नहीं था सरकारी कर्मचारी के लिए एन पी एस वॉज फॉर एवरीबडी लेकिन जो बाकी लोग एन में नहीं जुड़े क्योंकि एन में जो टैक्स ट्रीटमेंट थी उस अलग थी थोड़ी सी तो उसको ठीक करने की हमने कोशिश की है कि एन में अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है तो विड्रोअल के टाइम 40 परसेंट तो एन में उनको डालना ही पड़ता है एन वालों को बाकी सिक्सटी में से फोर्टी तक वो विड्रो करे तो उसके ऊपर हम टैक्स एग्जिम्सन देंगे हमारा पर्पज़ ये है कि हम पूरा का पूरा रिमेनिंग 60 परसेंट जो एम्प्लॉई का है वो एन में चला जाए पेंशन में चला जाए ताकि पेंशन की उनको सुविधा हो जाए उसी तरह से ई जो कि एन जब नहीं बना था तब से चला आ रहा है अब ई के दो प्रकार के क्लाइंट है एक क्लाइंट ई का वो है कि जो पंद्रह हज़ार रुपये तक की सैलरी पाता है और उसको जोड़ना कंपलसरी है ई को तो वो एम्प्लॉई के लिए हमने कोई चेंज नहीं किया है वो मैं बताना चाहूँगा कि उसमें कोई टैक्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा जो ई के अपने एम्प्लॉज है जो कि कंपलसरी कैटेगरी में उनके मेंबर बने हैं उनके लिए कोई टैक्स चेंज नहीं होगा उनको कोई वो नहीं होगा <laughs> लेकिन ई में दूसरी एक कैटेगरी के लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे क्यों कर रहे थे क्योंकि वो उसमें टैक्स की जो स्कीम है वो बड़ी अच्छी थी एग्जाम 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 कैटेगरी में तो इसलिए बड़े बड़े कंपनी के एम्प्लॉज जो कि एक करोड़ की भी सैलरी है उसकी महीने की तो भी बारह लाख रुपया ई में डाल देते थे और वो डालने के बाद उसको पूरी की एक पूरी की पूरी इनकम में छूट मिलती थी विड्रॉल के टाइम भी छूट मिलती थी और जो उसके ऊपर रिटर्न मिलता था उसके ऊपर पूरी छूट मिलती थी तो ये एक क्लासिफिकेशन नाउ वी आर सेइंग कि वो कैटेगरी को अलग करके उस पर हम डेढ़ लाख रुपया साल तक का एक कॉन्ट्रीब्यूशन का लिमिट डाल देंगे एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन का उसके बाद फिर वो जो विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर फोर्टी टैक्स एग्जेम होगा और बाकी सिक्सटी हम चाहेंगे कि वो भी एन्यूटी में लगाए जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं हो तो एन्यूटी में लगाने से क्या होगा कि पेंशन की सुविधा हो जाएगी और दूसरा हम ये भी बता दें कि ये जो ईपीएफ में इवन ऐसे बड़े लोगों ने भी कंपनी के बड़े बड़े एम्प्लॉज ने जनरल मैनेजर्स ने मैनेजर्स ने ईपीएफ में जो अभी तक कॉन्ट्रीब्यूट किया है कॉर्पस उसके ऊपर कोई असर नहीं होगी उसकी टैक्स एग्जेम्सन की जो स्कीम उनको दी गई थी वो चालू रहेगी लेकिन अब की बार जो करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वन फोर टू जो बाद में अभी के बाद जो कंट्रीब्यूशन करेंगे उस पर हमारा ये लिमिट लग जाएगा जी अडिया साहब जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है जो आपने एक्सपेक्ट किया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ये जो बताया गया है बजट में अब जो टारगेट सेट किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू कलेक्शन का ओवरऑल वो है एलेवन ग्रोथ का सिक्सटीन लाख करोड़ इतना रेवेन्यू आएगा तो ये कितना रियलिस्टिक टारगेट है आपने एटीन ग्रोथ रेट और एक्सपेक्ट करी है पर्सनल इनकम टैक्स में अगले साल पर्सनल इनकम टैक्स में जनरली बोएंसी रेट इज़ 1.5 परसेंट तो नेक्स्ट ईयर का जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो करीब 11 परसेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम तो इसलिए पर्सनल इनकम टैक्स में बोएंसी की उम्मीद है हमको सो so 18 परसेंट इज़ क्वाइट अचीवेबल इन पर्सनल इनकम टैक्स लेकिन कॉरपोरेट्स की इनकम कुछ अफेक्ट हुई है इस बार इसलिए वी आर कीपिंग ए मॉडरेट टारगेट ऑफ नाइन फॉर द कॉरपोरेट इनकम टैक्स तो दोनों मिला के डायरेक्ट टैक्स का भी टारगेट अचीवेबल है 
और इनडायरेक्ट टैक्स का भी अचीवेबल है हमने इसीलिए बहुत मॉडेस्ट टारगेट रखा है 11.72 परसेंट इज अचीवेबल ऑन दी टॉप ऑफ नॉमिनल जीडीपी डी ग्रेथ ग्रोथ रेट ऑफ 11 परसेंट टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन नहीं है वो वो एक ऐसा इशू है जिसपे हम वित्त मंत्री को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो मिडिल क्लास है दरअसल उसको आ, कुछ अनुदान या कुछ दूसरी चीज देती है वो सुविधाओं की और जाता है जबकि वित्त राज्य मंत्री ने जब डी डी के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर उनके पास थोड़ी सी और उनके पास अगर इस तरह का कुशन होता तो वो जरूर उसमें करते हैं लेकिन कुशन नहीं था तो शायद उसमें नहीं दे पाए आप कैसे देखते हैं कि कहाँ पे देखिए टैक्स लैब जो एग्जामेशन लिमिट का है वो तो अभी अभी बढ़ाया गया है दो लाख से ढाई लाख रुपया किया है और जो आठ लाख से दस लाख करने का स्लेब भी करीब तीन साल पहले ही हुआ है सो so, स्लेब को बढ़ा सकते हैं लेकिन एक चीज मान लीजिए कि जो जब भी आप टैक्स स्लेब को बढ़ाते हैं तो जो 30 परसेंट कैटेगरी में लोग हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है और जो लोअर लोग हैं 10 परसेंट स्लेब में उनको कम फायदा होता है अगर हमको कुछ नुकसान उठाना ही है तो हमने ये डिसाइड किया कि हम छोटी कैटेगरी वाले को पकड़े इस बार तो जो पाँच लाख तक जिसकी इनकम है उनको हमने जो छूट दिया वो कुल मिला के छः का उसको बेनिफिट होगा जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है दो करोड़ ऐसे एस एस जो कि इस कैटेगरी में है उनको डेफिनेटली ये फायदा होगा सो so, ये दो, दोनों फायदा मिला के करीब दस बारह हजार करोड़ का रियायत हमने दे दिया है लेकिन वो छोटी कोटेगरी के लिए बड़े एम्प्लॉ के तो तनख्वाह भी शायद बढ़ जाएगी सेवन्थ पे कमीशन में तो इनको शायद इतनी जरूरत नहीं पड़े टैक्स के स्लेब बढ़ाने की लेकिन जैसे जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि सुविधा होती जाएगी जब फाइनेंसिस अच्छे होते जाएंगे तो वो भी सोचा जाएगा फ्यूचर में ओके नाउ इन ऑर्डर टू कट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर द अर्लियर एन एक्सपेंडिचर कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड हाउ मेनी ऑफ दोज रिकमेंडेशन हैव यू एक्सेप्टेड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन दिस बजट दैट्स वन एंड सेकेंड दब्सिडीज हैव कम डाउन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जी डी पी फ्रॉम over 2% of gdp to 1.6% of gdp is that substantially because of aadhar and uh, do you expect to uh, give greater focus uh, to aadhar in order to further cut down subsidies see with regard to your first uh, question where you mentioned about the recommendation of the expenditure management commission number of recommendations uh, of the commission relate to purely administrative matters where action has been taken this budget itself there are number of steps which are included in this budget for example there are about uh, 13 different kind of cesses which have been abolished that's right so the finance bill there are i think 11 which are getting abolished and two more will get abolished by way of notification so some more cesses have come in afresh some more cesses have come in naturally the government needs revenues but the cesses which we have avoid which we have eliminated were very small they were not yielding good uh, you know any great amount of revenue at the same time the compliance burden and the cumbersome administrative procedures centered around them were not really necessary so they have been eliminated they have been removed the finance minister has also announced the necessity for uh, you know the review of the working of the autonomous bodies the rationalization of the autonomous bodies that also is under review we have also mentioned about a review and uh, reform a review and rationalization of uh, the government employee deploy <coughs> deployment in various ministries and departments so number of recommendations are uh, you know which have been already implemented and they are in the they have also they are going to be implemented mm -hmm. now with regard to the subsidy that's a very important point which you have mentioned you see as a percentage <coughs> of gdp this is very important subsidies are necessary in our country because after all we have uh, the major subsidies are in food fertilizer and in fuel in fuel that is in petrol and diesel it's practically gone now petrol and diesel it's not there the subsidy which is now we which we have now is in kerosene. lpg and kerosene kerosene also there is a dbt which has now been launched and the gains whatever gain the government makes by launching that dbt there is a scheme of sharing the gain with the states so that it's an incentive to the states to you know for uh, ensuring better <coughs> better implementation lpg also under the prime minister's give it up campaign the finance minister gave the figure to the 75 lakh lpg connections have been surrendered so the entire subsidy system today is going to be linked to dbt the and aadhar the finance minister has announced in his budget speech about bringing in a new law legislation new legislation a new law will be brought in so that the aadhar framework is used for 
disbursement of all government subsidies, financial benefits and other kinds of uh, incentives which the government is giving. The idea is that multiple benefits should not go to the same person. Number two, while transferring the money from the consolidated fund to the actual beneficiary, there should not be transmission loss. If 10 rupees is going from here, 10 should reach uh, the person who actually deserves it. And in the process of transmission due to administrative inefficiency or whatever you call it, there should not be any leakage so that the deserving persons get the full benefit, whether it's a farmer or it's an ordinary consumer. So we see this new law. And again, this budget, the finance minister has announced that there will be a a uh, DBT in uh, fertilizer also mm -hmm. which will be launched on a pilot basis. So with regard to curtailing the subsidy expenditure. Because fertilizer subsidy is one subsidy where there are a lot of leakages and this is something which is uh, accepted across the board. I'll just address that point. So when it comes to overall subsidy as I said petrol and diesel the subsidies are gone. LPG and kerosene are now increasingly getting into DBT. Food also slowly, you know, once Aadhaar comes in, that also will get uh, streamlined. Coming to fertilizer, a major step was taken in the last year, you know, taken uh, last year, was with regard to introduction of the neem coated neem urea. Pradhan Mantri ji ne iske baare mein zikr kiya hai. Isme ye achievement isse aa raha hai ki jo divert ho rahe the industries ko, jo subsidized urea hai, वो एग्रीकल्चर बल्कि वो फार्मर्स के पास जाए वो इंडस्ट्री को उस तरफ डाइवर्ट हो रहे थे और बहुत मिसयूज थे तो नीम कोटे ड्यूरिया का ये है पहला साल इंप्लीमेंटेशन का अगले साल इसी टाइम को पता लग जाएगा कि इसमें कितना बेनिफिट आया है डीबीटी इन वो जो नीम कोटे ड्यूरिया और ये जो पायलट अभी लॉन्च करेंगे ये पायलट से हम भी कुछ हमको एक्सपीरियंस आएगी कि ये हाउ इज इट एक्चुअली वर्किंग कितने आप उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है मतलब पायलट प्रोजेक्ट है एलपीजी से बिल्कुल डिफरेंट है ये बात कि भाई किसान बड़े किसान जो हैं वो उसका वो उसको उसको छोड़ दे तो आप कितने उम्मीद रखते हैं कि इसमें एक्चुअल में ये काम करें इसी अभी इसको मतलब क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कितना सेविंग्स आएगा इसका हम ये ट्राई कर रहे हैं कि इन प्रिंसिपल एक बार इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि इंप्लीमेंटेशन जब करेंगे क्या क्या इंप्लीमेंटेशन डिफिकल्टी आएंगे क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो आज के तारीख में एक प्रोड्यूसर सब्सिडी है वो सब्सिडी जो है वो फर्टिलाइजर कंपनीज उनके पास जाता है अभी ये जो डी हम कर रहे हैं इसमें से सब्सिडी जो होगा वो डायरेक्टली टू द फार्मर्स सो देर फोर इसमें चैलेंजेस काफी है इसको बहुत केयरफुली इंप्लीमेंट किया जाएगा इट विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस ऑल्सो वी विल सी इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज है देन बेस्ड ऑन दैट गवर्नमेंट विल टेक फर्दर डिसीजन हसमुख जी सुपर रिच को इंसेंटिव देने से कदम सरकार ने इसमें खींचा है इसका कोई क्या मैसेज है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मैसेज इसका देख कर देखना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से क्या संदेश देखते हैं नहीं देखिए इंसेंटिव देने का तो सवाल नहीं है रिच लोगों को रिच लोगों को तो टैक्स करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए किसी की भी इस बजट में दो ऐसे टैक्स लगाए गए हैं जो कि रिच लोगों को असर करेगा वेल well, इसके पीछे पॉलिटिकल फिलोसफी तो नहीं पता है मुझे लेकिन सरकार को रेवेन्यू तो चाहिए अलग अलग काम के लिए ग्राम ग्रामीण इलाके के लिए कृषि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो ये इसके लिए रेवेन्यू मोबिलाइजेशन जो है हमारे देश में गरीब लोग बहुत है सो so, टैक्स देने वालों की संख्या भी कम है तो थोड़ा बहुत अगर बोझा ऊपर वाले उठा ले तो बहुत सही कदम है ये इस संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए साहब एक छोटा सा आप से जवाब चाहूंगी जो इनकम डेक्लेन स्कीम है जो डोमेस्टिक ब्लैक मनी होल्डर्स हैं उनको उनसे पैसे निकलवाने के लिए उन पे जो 45 परसेंट का टैक्स लगेगा ये कितना इफेक्टिव होगा आपको लगता है वेल well, uh, मैं समझता हूँ कि एक uh, पूरी सोसाइटी के अंदर एक ऐसी डिमांड उठ रही थी क्योंकि ये सरकार ब्लैक मनी के पीछे पड़ी हुई है और हमारे डिपार्टमेंट ने भी पिछले दो साल में जो अलग अलग सर्चिज करके रेड करके जो ये अनडिस्क्लोज इनकम को बाहर लाए हैं उसकी जो अमाउंट uh, है वो बीस हजार करोड़ की हो गई है बीस हजार करोड़ सर्चिज एंड रेड के माध्यम से सरकार ने वो उन्होंने एडमिट भी कर लिया है कि इतना हमारा अनडिस्क्लोज इनकम था अच्छा। तो उसके बाद तो फंस गए रेड करने के बाद तो तो एक ऐसी डिमांड आ रही थी कि भाई हमको एक बार चांस दिया जाए कि जिसमें हम अपनी ऐसी कोई इनकम है तो डिक्लेयर कर दे उसके बाद फिर सरकार हमारे पीछे नहीं पड़े <laughs> तो एक चांस दिया जा रहा है वी डोंट नो हाउ मच विल बी द रिस्पॉन्स एंड वी हैव नॉट पुट दिस फिगर इन द रेवेन्यू एस्टिमेट ऑल्सो इट्स नॉट अ रेवेन्यू मोबिलाइजेशन एफोर्ट इट इज एन एफोर्ट टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू कम क्लीन If they want to take the opportunity, it's fine with us.
मैं मौका है चलिए बहुत संक्षेप में बहुत अंत में एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा शक्ति गांधी जो वित्त मंत्री ने शुरू अपनी भाषण के शुरू में कहा कि मझदार में कश्ती है पर दरिया पार करना आता है कितना आपको लगता है क्योंकि मझदार तो बहुत है वैश्विक चुनौतियाँ हैं और घरेलू चुनौतियाँ हैं दरिया के कितने पार पहुँच सकता है ये बजट कितने पार ले जा सकता है अभी तक पार करके आ रहे हैं आगे भी पार करेंगे लेकिन इस बजट का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि ये बहुत एक बैलेंस्ड बजट है जितने अनाउंसमेंट से बहुत ही रियलिस्टिक अनाउंसमेंट है अनाउंसमेंट से इम्प्लीमेंटेबल अनाउंसमेंट से अभी हमारा ये कोशिश रहेगा कि इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए ताकि सारे जो अनाउंसमेंट से इस साल 16-17 में फुल्ली इम्प्लीमेंट हो सके एब्सोल्यूटली इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलवेज द की इट विल कंटिन्यू टू बी की एज फार एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बजट इज कंसर्न थैंक यू शक्तिकांत दास एंड हसमो कडिया फॉर हैविंग ज्वाइन दास ऑन आर बजट स्पेशल